নমস্কার তোমাদের সকলকে সহজ নার্সিং এ স্বাগত জানাই আজকে আমাদের টপিক হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস এ জিনিসটা কি হেপাটাইটিস এ ইজ এন ইনফ্লামেশন অফ লিভার কজড বাই হেপাটাইটিস এ ভাইরাস হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের ফলে যদি আমাদের লিভারে ইনফ্লামেশন হয় সেটা হেপাটাইটিস এ এটা কিভাবে হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশনটা কি মেইনলি কি হয় এটা হচ্ছে ফুড বা ওয়াটার কন্টেমিনেটেড ওয়াটার বন ডিজিজ এটা একটা র অর আন্ডার কুক সি ফুড অর সিল ফিস যেগুলো আছে সেইগুলো খাওয়ার ফলে কিন্তু হেপাটাইটিস এ হতে পারে তাই জন্য কোনো সি ফুড কোনো সিল ফিসগুলো র বা মানে কম রান্না করে খাবে না ভালো করে কুক করে খেতে হবে কন্টামিনেটেড ওয়াটার কোনো হেপাটাইটিস এ ভাইরাসে কন্টামিনেটেড ওয়াটার পান করলে হেপাটাইটিস এ ভাইরাস হতে পারে অ্যানাল অর ওরাল সেক্স উইথ ইনফেক্টেড পার্সেন কোনো পার্সেন যে হেপাটাইটিস এ ভাইরাসে ইনফেক্টেড তার সাথে অ্যানাল অর ওরাল সেক্স করলে কিন্তু ট্রান্সমিশন হবে রিক্স ফ্যাক্টার্স কারা ইটিং ফুড প্রিপেয়ার্ড বাই সামোয়ান উইথ হেপাটাইটিস এ হু ডিড নট ওয়াশিং দেয়ার হ্যান্ডস প্রপারলি আফটার এ বাবেল মুভমেন্ট অর ইউজিং দ্য বাথরুম হেপাটাইটিস এ পজিটিভ কোনো পেশেন্ট সে যদি বাথরুম ইউজ করার পর বা পটি করার পর ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ড ওয়াশ না করে কোনো খাবার বানায় সেই ফুডের পুরো খাবারটার সাথে তো সেটা কন্টামিনেটেড হয়ে ভাইরাসটা তখন তোমার হতে পারে পুয়োর স্যানিটেশান অ্যান্ড হাইজিন ঠিকঠাকভাবে স্যানিটেশান এবং হাইজিন মেনটেন না করলে হতে পারে হ্যাভিং অ্যানাল অর ওরাল সেক্স উইথ এ পার্সন হু হ্যাজ হেপাটাইটিস এ তার ফলে হতে পারে নট ওয়াশিং ইউর হ্যান্ডস আফটার চেঞ্জিং এ ডায়পার ধরো একটা পেশেন্ট ভর্তি আছে হেপাটাইটিস এ পজিটিভ তুমি তার ডায়পারটা চেঞ্জ করে যদি প্রপারলি হ্যান্ড ওয়াশিং না করো তোমার হাতে কিন্তু ভাইরাসটা থেকে যাচ্ছে তারপর তুমি যখন খাবার খাবে তাহলে কিন্তু সেটা তোমার কন্টামিনেটেড হয়ে তোমার তুমি এফেক্টেড হয়ে যাবে ড্রিঙ্কিং কন্টামিনেটেড ওয়াটার হেপাটাইটিস এ কন্টামিনেটেড ওয়াটার পান করলে হতে পারে ইটিং আন্ডার কুকড শিল ফিস কালেক্টেড ফ্রম ওয়াটার দ্যাট হ্যাজ বিন কন্টামিনেটেড বাই সুয়েজ যে সমস্ত জলে ধরো ময়লা আবর্জনাগুলো ফেলা হয় সে সেখানে যদি হেপাটাইটিস এ ভাইরাস কন্টামিনেটেড হয়ে থাকে সেই জল থেকে যেই মাছগুলো ধরো তোলা হচ্ছে শিল ফিসগুলো সেইগুলো খেলে কিন্তু হতে পারে ব্লাড ট্রান্সফিউশন অল দো দিস ইজ এক্সট্রিমলি রেয়ার এটা কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে হয় না এটা খুব 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 রেয়ার একটা কেস যে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে হেপাটাইটিস এ হলো এটা মেনলি ওয়াটার অর ফুড বন ডিজিজ ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি দুই থেকে সাত সপ্তাহ ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি কি সাইন সিমটম তুমি পাবে হেপাটাইটিস এ পেশেন্টদের উইকনেস হেডেক ফিভার চিলস ফ্যাটিক স্টোমাক ক্যাম্পস অ্যানোরেক্সিয়া হতে পারে নজিয়া ভমিটিং ক্লে কালার স্টুল্ড ডায়রিয়া জন্ডিস ডায়াগনস্টিক ইভালুয়েশন কি কি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ডক্টর প্রথমে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে তাতে কি পাবে এনলার্জ অ্যান্ড টেন্ডার লিভার ব্লাড টেস্ট কি করবে ব্লাড টেস্ট ফর আইজি এম অ্যান্ড আইজি জি অ্যান্টিবডিস টেস্ট করলে দেখতে পাবে যে অ্যান্টিবডিগুলো অনেক বেশি পরিমাণে আছে আইজিএম ইজ ইউজুয়ালি পজিটিভ বিফোর আইজিজি লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হবে করলে দেখতে পাবে যে লিভার এনজাইমগুলো সেইগুলোর পরিমাণ অনেক বেশি এলিভেটেড থাকবে স্পেশালি ট্রান্স অ্যামাইনেস এনজাইমের লেভেলটা অনেক বেশি থাকবে দেখবে তুমি বিলি ডুবিনো অনেক বেশি হয়ে গেছে ওই জন্য গোটা পেশেন্টের একদম চোখের যে সাদা অংশটা গোটা বডি জন্ডিস হওয়ার ফলে পুরো ইয়োলো হয়ে থাকবে কোয়াগুলেশন প্রোফাইল পাঠাতে হবে হেপাটাইটিস ক্যান ডিস্টার্ব ব্লাড ক্লটিং এছাড়াও কি কি করবে আর ইউএসজি অফ অ্যাবডোমেন সিটি স্ক্যান অফ অ্যাবডোমেন অ্যান্ড এমআরআই অফ অ্যাবডোমেন এই টেস্টগুলো করলে তুমি বুঝতে পারবে ম্যানেজমেন্ট কি দেয়ার ইজ নো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ফর হেপাটাইটিস এ হেপাটাইটিস এর জন্য কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নেই হেপাটাইটিস এ ডিজিজটা হলে এটা কিন্তু চিলড্রেনদের থেকে অ্যাডাল্টদের বেশি এফেক্ট করে এবং অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে সিমটমগুলো মাইল্ড হলেও কিন্তু রিকভারি হতে পুরোপুরি কিয়োর হতে কিন্তু কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে হেপাটাইটিস এ সিমটমগুলো মাইল্ড থাকলেও এটা কিন্তু ওল্ডার পিউপিলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটার ফলে কিন্তু ডেথ হতে পারে রেটটা অনেক কম থ্রি পার্সেন্ট কিন্তু এর যদি সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যায় হেপাটাইটিস এ তাহলে কিন্তু ডেথ পর্যন্ত হতে পারে তাও হেপাটাইটিস এ হলে কি কি করতে হবে রেস্ট ইজ রিকমেন্ডেড হোয়েন দ্য সিমটমস আর মোস্ট সিভিয়ার যখন সিমটমগুলো অনেক সিভিয়ার হবে তখন রেস্ট নিতে বলা হবে অ্যাভয়েড অ্যালকোহল 
অ্যালকোহল অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যাভয়েড সাবস্টেন্স দ্যাট আর টক্সিক টু লিভার ইনক্লুডিং অ্যাসিটামিনোফেন যেটাকে আমরা কি বলি ট্রেডনেম প্যারাসিটামল যে প্যারাসিটামল সেটা কিন্তু খাওয়া যাবে না এটা আমাদের লিভারের পক্ষে প্রচণ্ড টক্সিক তাই এটা অ্যাভয়েড করতে হবে অ্যাভয়েড ফ্যাটি ফুড যে সমস্ত খাবারে অনেক বেশি ফ্যাট আছে সেই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ সেটা আমাদের লিভার তখন ডাইজেস্ট করতে পারবে না ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ এক্সেলেন্ট পার্সোনাল হাইজিন টু রিডিউস দ্য রিস্ক অফ পাসিং দ্য ভাইরাস অন টু আদার্স যদি আমার হেপাটাইটিস এ হয় আমি কিন্তু আমাকে ঠিকঠাকভাবে হাইজিন মেনটেন করতে হবে যাতে আমার থেকে অন্য কারণ না হয়ে যায় থরলি ওয়াশ হ্যান্ডস আফটার গোয়িং টু দ্য টয়লেট টয়লেট থেকে যাওয়ার পরে কিন্তু ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে পেশেন্ট শুড অলসো অ্যাভয়েড হ্যান্ডেলিং ফুড অ্যান্ড হ্যাভিং আনপ্রোটেক্টেড সেক্স হোয়েন ইনফেক্টেড উইথ দ্য ভাইরাস যখন কেউ ইনফেক্টেড থাকবে ওই ভাইরাসটায় তখন তাকে কিন্তু কোন রান্না করা বা ফুড হ্যান্ডেলিংটা অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ তার হাতে যদি ভাইরাসটা থেকে যায় সেখান থেকে কিন্তু গোটা ফুডের মাধ্যমে সবার হয়ে যাবে তাই ইনফেক্টেড পার্সেন সে আনপ্রোটেক্টেড সেক্স করবে না আর কি করবে কোনো খাওয়ার হ্যান্ডেলিং করবে না এর মাধ্যমে অন্যের হওয়াটা আমরা অনেকটা প্রিভেন্ট করতে পারব প্রিভেনশন কি কি ভ্যাকসিনেশন উইথ হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন নেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু হেপাটাইটিস এ ভাইরাস আক্রমণটা প্রিভেন্ট করা যায় ড্রিঙ্ক ক্লিন ওয়াটার সবসময় ক্লিন ওয়াটার খেতে হবে ইট কুকড ফুড রান্না করা খাবার খাবে ওয়াশ হ্যান্ড প্রপারলি আফটার ইউজিং টয়লেট অ্যান্ড বিফোর ইটিং তুমি টয়লেট ইউজ করার পরে এবং খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে অ্যাভয়েড টু ইট আন্ডার কুক শিল্ফিস এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রিভেনশানও করতে পারি থ্যাংক ইউ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কেমন লাগলো আমায় কমেন্ট করে জানিও আর ভালো লাগলে অবশ্যই 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 চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও থ্যাংক ইউ